تكشف عدم قدرة تنظيم القاعدة على تسمية قائد جديد له وحتى الآن عن وجود أزمة في العثور على خليفة للقائد الراحل أيمن الظواهري الذي اغتيل نهاية يوليو تموز الماضي في مشهد مغاير لما حدث عقب اغتيال القائد المؤسس أسامة بن لادن في مايو أيار 2011 فعلى الرغم من أن تنصيب الظواهر حين ذاك استغرق ستة أسابيع إلا أن التنظيم لم يكن يعاني حينها من متلازمة طهران وتعقيداتها كما هو الحال اليوم الذي يبتسم فيه المشهد بالتأزم الشديد وصعوبة الخيارات المتاحة ما يعنيه ذلك من تبعات وخيمة على التنظيم فاليوم هناك اثنان من أبرز المرشحين للقيادة وهما سيف العدل محمد صلاح الدين زيدان وعبد الرحمن المغربي محمد أباتي كلاهما معروف أنه يقيم في طهران وهذه نقطة ضعف مشتركة بين الرجلين فطالما بقيا هناك فمن الصعب جدا أن يقبل التنظيم بتولي أحدهما منصب القيادة بالنظر إلى تقييد حريتهما في طهران واعتبارهما في حكم الأسرة الذين لا يملكون أمر أنفسهم فما بالنا بأمر تنظيم دولي وهناك أدبيات فقهية معروفة تنص على عدم صحة إمارة الأسير وفقا لما أورده الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية وأيضا غيره من الفقهاء لهذا السبب يحاول أنصار سيف العدل اختبار رد فعل عناصر القاعدة من خلال نشر الأكاذيب التي تزعم أنه ترك إيران أو حتى أنه لم يكن هناك مثل ما جاء في العدد الثاني من نشرة صوت القارة السمراء التي تصدرها جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان والمعروفة اختصارا بأنصار المحسوبة أيضا على تنظيم القاعدة حيث تم نفي وجود من أسموهم بأمراء الجهاد وعلى رأسهم المصري سيف العدل في طهران كذلك إنكار أي تعاون لهم مع الاستخبارات الإيرانية وهو ما يتناقض مع الواقع بشكل فج في محاولة مفضوحة لغسل سمعة سيف العدل الذي بات ينظر إليه بشكل مطرد على أنه عميل إيراني بشكل أو بآخر ونظرا لصعوبة هذه المهمة التجميلية فإن خيارا آخر بات مطروحا الآن رغم صعوبته أيضا وهو اختيار شخص ضعيف ليعمل كقائد دمية للقاعدة ويخضع للسيطرة الكاملة لسيف العدل الذي ينظر إليه وبشكل أقل للمغرب أيضا على أنهم اختبأوا في إيران لحماية أرواحهم ولا يتمتعون بالشجاعة المطلوبة لقيادة منظمة كالقاعدة يقوم عملها في الأساس على الجرأة والمخاطرة وشن الهجمات الإرهابية المروعة مما يعسر مهمة إقناع أتباع القاعدة بأن هذين القائدين امتلكا هذه الصفات بشكل مفاجئ بعد موت الظواهر فالعديد من أعضاء وأنصار القاعدة لا يكنون الولاء لهما ولا الثقة وبما أن القاعدة تجد صعوبة في الاتفاق على قائد جديد يحظى بالإجماع فإن السؤال المطروح هنا هل يلجأ التنظيم إلى الأساليب المخادعة التي اشتهر بها تنظيم الإخوان ويعلن عن مرشح استبن مما يذكرنا بما ورد في المسلسل الرمضاني المصري الاختيار الذي أظهر بشكل ساخر محاولات الإخوان لترشيح محمد مرسي لرئاسة الجمهورية كمرشح احتياطي لخيرة الشاطر القائد الفعلي الذي يدير الأمور من وراء الكواليس بعد استبعاده من الترشح للرئاسة عام 2012 وحينها تمت السخرية من رئاسة مرسي ووصفه معارضه بالاستبن وهو الإطار الاحتياطي في السيارة الذي يوضع عادة في خلفيتها في حال إصابة أي إطار آخر وكان الشاطر هو الذي يدير الأمور خلال وجود مرسي في الصورة لكن إذا حاول سيف العدل أن يلعب هذه اللعبة فإن أعضاء القاعدة من المحتمل ألا يقبلوا بهذا التلاعب وسيتهمون العناصر المصرية في التنظيم بتقليد الإخوان وتسليم قيادة جماعتهم إلى طهران ومع ذلك يبقى هذا السيناريو على الطاولة إن لم ينجح سيف العدل في تسلم القيادة يأتي هذا الجدل بينما كبار القادة الآخرين في القاعدة منغمسون في مشاريعهم ومشاكلهم الخاصة فلديهم ببساطة أشياء 
أكثر أهمية للقيام بها بدلا من الاستماع إلى أولئك المصابين بمتلازمة طهران زعماء أفرع القاعدة في آسيا وإفريقيا لديهم همومهم المحلية التي تشي إما بأن قيادتهم ليست محل إجماع أو أن طموحهم لا يتعدى الحدود الحدود الجغرافية التي يوجدوا فيها زعيم فرع القاعدة في اليمن مثلا خالد باترفي لا يحظى بإجماع أنصاره ولا تزال قصة اعتزال عشرات القيادات وليس فقط الأفراد بل القيادات وربما انشقاقهم لا تزال القصة حاضرة والذي قاد هذا الاعتزال أبو عمر النهدي نهيك عن غياب البوصلة في اليمن فهم يحرضون ضد السعودية والإمارات تاركين الحوثيين زعيم تحالف نصرة الإسلام والمسلمين في إفريقيا إياد أقغالي يعيش في عالمه الخاص هذا الرجل هو سياسي وهو يسعى إلى عقد اتفاق مع الحكومة في مالي يشبه اتفاق طالبان مع أمريكا وقد بدأت الأحاديث فعلا منذ حوالي عامين في ذلك الاتجاه زعيم القاعدة في شمال إفريقيا المغرب الإسلامي أبو عبيدة العنابي لم يكن مرحبا أصلا بالتقارب بين سلفه دروكديل وبين القاعدة وفي المحصلة هو ورث تنظيم ضعيف بسبب الضربات الأمنية التي يتلقاها التنظيم في الجزائر فقادتهم المحليون المعتبرون إما قتلوا أو اعتقلوا ومطلع العام رأينا كيف ظهرت بوادر تمرد لنقل عندما سربت رسالة كتبها من يعتقد أنه قيادي في التنظيم يطلب التحالف مع دولة مثل تركيا ضد النفوذ الفرنسي في المنطقة ولم تكن هذه الرسالة محل ترحيب الجهاديين السلفيين يبقى القاعدة في الصومال لديهم خططهم للصومال ولا يبدو أنهم معنيين بالأجنحة العربية لتنظيم القاعدة أما طالبان وإن كانت تحليفا سابقا للقاعدة أو قبلة الآن ومثلا للجهاديين فلم يعودوا معنيين بالظواهر إلا بالحد الذي يبيض صفحتهم أمام المجتمع الدولي ويبرر وجوده في كابل هم معنيين بهذا التبييض ليس أمام الجهاديين وإنما أمام المجتمع الدولي وهم يسعون اليوم إلى بناء دولتهم العرب الذين يبشرون بحكم طالبان لم يستوعبوا بعد أن طالبان لا يريدونهم في أراضيهم تعلموا طالبان درسا في الماضي ولن يعيدوا الأخطاء اليوم وهنا يبقى احتمال أن تذهب قيادة التنظيم إلى شرق أفريقيا لكن بالنظر إلى الخبرات السابقة فإنها لا تبشر بنجاح هذه التجربة لأن القاعدة تحكمها عمليا نزعات عنصرية لا تكشف عنها أدبيات التنظيم فمن غير المتوقع قبول تعيين أحمد الدرعي المعروف بأحمد عمر أبو عبيدة زعيم حركة الشباب في الصومال كأمير عام للقاعدة وهنا علينا أن نتذكر أن من أسباب ظهور تنظيم داعش في العراق وتمرده على قيادة القاعدة أن الأعضاء العراقيين لم يستسيغوا قبول العمل تحت إمرة قائد مصري وهو أبو حمزة المهاجر أبو أيوب المصري الذي تولى قيادة فرع تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بعد مقتل أبي مصعب الزرقاوي عام 2006 ولم يستطع الاستمرار في الصدارة فتنحى لأبي عمر البغدادي ونصبه أميرا لما سمي حينها بدولة العراق الإسلامية وذلك لكونه عراقيا وأصبح هو وزير الحرب في التنظيم الجديد ومن السهل اليوم تخيل تصدع تنظيم القاعدة بالانشقاقات إذا تقرر طرح اسم زعيم أفريقي له بالإضافة إلى سبب آخر وهو ضعف الثقة بين العرب الذين يهيمنون على تنظيم القاعدة وبين قيادة حركة الشباب التي تتهم باختلاق أرقام مبالغ فيها عن عدد الهجمات التي تشنها وعدد الغربيين الذين تقتلهم خلال تلك الهجمات ويبدو أن الأمر مسألة وقت فقط قبل أن تدرك قيادات الفرع الصومالي أن زملائهم العرب يتسامحون معهم ربما للحصول على المال من حركتهم التي تعيش أوضاعا مالية قوية وتولد فائدا كبيرا في ميزانيتها تدعم به التنظيم الأم كما أن هناك تقارير كشفت أن قادة حركة الشباب يذكرون بمرار الأيام التي كان سيف العدل يديرهم فيها ويتحكم بكل صغيرة وكبيرة بما ضيق الخناق على تحركاتهم وليس هناك ما يشي بأنه غير من طريقته اليوم وسوف تدرك الحركة بوضوح أنه كلما طال صمتهم بشأن متلازمة طهران زاد الثمن الذي سيدفعونه جراء ذلك
بالنسبه لاختيار احمد ديري او ابو عبيده احمد عمر امير حركه الشباب او جماعه الشباب الصوماليه هو امر مطروح من بعض الدوائر ان يتم اختيار امير سواء احمد ديري او ابو همام الشامي زعيم تنظيم حراس الدين لكن هناك مشكلة حقيقية تتعلق بسيف العدل والصوماليين أولا هناك نظرة ربما يعني عنصرية بعض الشيء لدى لدى مجموعة قيادات القاعدة ترى أنه لابد من اختيار أمير عربي أو أمير مصري على يعني من داخل المجموعة الجهادية المصرية القديمة وأيضا هناك الصوماليين لديهم مشاكل مع سيف العدل وفاضل هارون في كتابه أو في مذكراته ذكر أن مجرد ما وصل سيف العدل إلى الصومال بدأت هناك مشاكل تحدث بينه وبين الصوماليين ورفضوا ورفضوا وجوده داخل الصومال وتسبب في شقاق كبير واضطر أبو حفص المصري نائب أسامة بن لادن آنذاك إلى إخراج سيف العدل من الصومال ففي النهاية ربما يلجأ سيف العدل إلى اختيار واجهة يدير من أمه ومن خلفها التنظيم وسيبقى بالتأكيد موجودا في طهران لأنه أو في إيران لأنه مصاب بمتلازمة طهران التي تحكم تصرفات قيادة القاعدة وفي النهاية فحتى لو عينت القاعدة زعيما جديدا لها غير سيف العدل فسيتعين عليه إثبات أنه زعيم حقيقي وليس مجرد أحد المصابين بمتلازمة طهران الذين يدورون في الفلك الإيراني مع العلم بأن هذا السيناريو لا يبدو مرجحا أبدا والسيناريو الأكثر ترجيحا هنا هو أن سيف العدل بصفته دمية لدى الإيرانيين سيتعين عليه أن يجد الأمير الاستبن المخلص له ليحكم التنظيم من خلاله ويسعى لكسب الوقت والحصول على فرصة لتأكيد سلطته كقائد فعلي للتنظيم سواء استطاع سيف العدل تولي القاعدة بنفسه أو عبر قائد دمية فإن صاحب الدمى القابع في طهران يبقى هو نفسه صاحب الكلمة النافذة في القاعدة